personal account automatically it represents a person behind represents a person is a personal account so account a broader classification of personal account either one real account either end nominal account either moon moon classification you don't know them sub classification by slip a combo the personal account number one இம்பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரெண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளார மூணு கேட்டகரி வருது இம்பர்சனல்குள்ளார ரெண்டு கேட்டகரி வருது ரியல் அண்ட் நாமினல் ரியலுக்குள்ளார ரெண்டு கேட்டகரி வருது டேஞ்சபிள் இன் டேஞ்சபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியர் சார் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க இந்த கேஷ் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்லேருந்து ஜேர்ல் என்ட்ரி எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஒரு கிராமர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னீங்க டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதுக்கு தான் ரூல் இருக்கான்னு ஆஃப்கோர்ஸ் நவ் ஐ எம் கோட் டிஸ்கஸ் த ரூல் ஹியர் இந்த ரூல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு தான் மெயின் சொன்னேன் அந்த மூணை பேஸ் பண்ணி பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல் ரியல் அக்கௌண்ட்னு ஒரு ரூல் நாமினல் அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு ஒரு ரூல் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தட் வில் பி கால்ட் அஸ் கோல்டன் ரூல்ஸ் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் கிளியர் பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் கிரெடிட் த கிவர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும்போது டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் nominal account varum bodu debit all expenses and losses and credit all incomes and gains this is what about the set of rules we have to understand so let me erase all these things not to get over complicated here now listen ip let's see debit the receiver debit na plus nu chika sonningala sir aama sir okay modha idu rendu mudipo real டெபிட் நான் ப்ளஸ் கிரெடிட்டை மைனஸ் வச்சுக்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து லாபம் தானே ஒரு பில்டிங் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படியா பில்டிங்கை டெபிட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பில்டிங் ப்ளஸ் ஆயிருக்கு பீரோ வந்துருக்கு பீரோ ப்ளஸ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ப்ளஸ் பிளான்டட் மிஷினரி வந்துருக்கு பிளான்டட் மிஷினரி ப்ளஸ் ஓகே அதே சமயத்தில் வாஷிங் மிஷின் வந்துருக்கு கார் என்ன உங்களுக்கு வந்திருக்கோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் வெளியே போச்சு விற்றுட்டிங்க மைனஸ் அந்த ப்ளஸ்ஸுங்கிறது பதிலாக டெபிட் மைனஸுங்கிற பதிலாக கிரெடிட் Plus and credit, minus debit, minus credit. credit. So debit what comes in, whatever the item comes to your place, it should be debited. Whatever the item goes out of your place is credited. So debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. What is personal, real account? This is the real account today, rule. Real account is called plus side, minus side. Debit side, credit side, we use the debit what comes in, credit what goes out. What comes in, credit what goes out. Clear? நெக்ஸ்ட் நான் இதை பத்தி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் நாமினல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிளியர் சார் ஏதாவது வந்தா தானே சார் டெபிட் பண்ணு சொன்னீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு சார் அதை போய் டெபிட் பண்ண சொல்றீங்க வந்திருக்கு அதனால தான் டெபிட் பண்ணிருக்கிறீங்க சேலரி இல்லை எப்படி சார் வரும் அது போகுது சார் சேலரினா அவனுடைய உழைப்பு வந்திருக்கு ரெண்டுனா அந்த இடத்த தங்கி அனுபவிக்கிற உரிமை வந்திருக்கு கமிஷன்னா நாலு சேல்ஸ் நடக்கிற ஒரு சர்வீஸ் என்ன கிடைச்சிருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி உள்ளார வந்திருக்கு ஸோ வாட் கம்ஸ் இன் இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி வந்திருக்கு உழைப்பு வந்திருக்கு அண்டு கான்டாக்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கு அதால் தான் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணுறோம் ஆனால் கண்ணால் பார்க்க முடியல நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இதுவும் அதே தான் உள்ளார வந்த டெபிட் எது உள்ளார வருதுங்கிறத மேட்டர் கேஷ் வெளியே போகுதுன்னா அது கேஷை பற்றி பேசல எக்ஸ்பென்சஸை பற்றி பேசுகிறேன் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன நடத்தும் ச உழைப்பு உள்ளார வந்திருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி அனுபவிக்கிறது உள்ளார வந்திருக்கு ரைட் ஸோ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் சார் லாசஸ் அது அப்புறமேட்டு பேசலாம் கெயின்ஸ் அப்புறமேட்டு பேசலாம் இப்போ இதை குரூப் பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் டெபிட் சார் எதுவுமே வரலையே சார் இல்லைங்க இன்டேரக்டாக பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணிங்க பெனிஃபிட் வந்திருக்கு Credit all incomes and gains. All incomes and gains credit for you. I will give you a commission. If you give me a commission, I will give you a commission. A broker will give you a commission. A broker will give you a commission. He will give you a commission. He will give you a commission. He will give you a contact. He will develop. So, debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. All incomes and gains. So, this is the nominal account. இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து பர்சனல் அக்கௌண்ட் அதுக்கு ஒரு ரூல் என்னன்னா டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் யார் நம்ம கொடுத்தாரோ அவரை கிரெடிட் பண்ணி வச்சுருங்க அவர் நான் தரேன்னு சொல்லி மைண்டில் வச்சுக்கிறேன் டெபிட் த ரிசீவர் 
ஓகே யாராவது நம்மள்ட்ட இருந்து பொருளை வாங்கிட்டு போனார்னா அவரை டெபிட் பண்ணிடுங்க டெபிட் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸை முதல் கிளியராக மைண்டில் வச்சுங்க டெபிட் த ரிசீவர் கிரெடிட் த கிவர் திஸ் இஸ் ஃபார் த பர்சனல் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நாமினல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்ஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் செவன் கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் இன் டு பர்சனல் ரியல் அண்ட் நாமினல் அக்கௌண்ட் மெயினாக இந்த மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் சொன்னாலே போதும் சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா கேபிட்டல் கேபிட்டல் யாரை குறிக்குதுன்னா ஓனரை ஓனரை ஓனர் அப்படிங்கிறது குறிக்குதா இல்லையா அதனால் இது பேர் பர்சனல் அக்கௌண்ட் ஓகே பர்சனல் அக்கௌண்ட் எஸ்பெஷலி ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கால் பர்சனல் அக்கௌண்ட் பில்டிங் இந்த மூணில் எது வரும் சார் டேஞ்சிபிள் சார் ரொம்ப நாள் பயன்படும் சார் அப்படியா ரியல் அப்படின்னா ரியல் கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் ஒரு குட்ஸை வாங்கினீங்க உங்கள் கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு கூலி கேட்குறாங்க வண்டி கூலி கொடுக்குறாங்க ஆ கேரேஜ் இன்வெர்ட்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சார் கொண்டு வந்து வச்சார் பைசா வாங்கிட்டு போயிட்டார் இனிமேல் அவருக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை இனிமேல் என்ஜாய் பண்ண முடியாது அப்படியா அப்போ அது வந்து நாமினல் ஷார்ட் டேர்ம் கேஷ் கையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரியல் கமிஷன் ரிசீவ்டு ஏற்கனவே சொன்னேன் கமிஷன் ரிசீவ் ஏதோ ஒரு உழைப்பை செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ தான் உழைப்பை செஞ்சு கொடுத்தா பணம் வாங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் அவருக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்லை முடிஞ்சு இப்போ ஜாப்பி கையில் தூக்கி பாக்கெட்டில் போட்டு வேண்டிதான் உழைப்பை கொடுத்துட்டேன்ப்பா ஸோ அப்போ அது நாமினல் கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஒரு உழைப்பு பேங்க் பேங்க் ஐடிபிஐ எஸ்பிஐ பேங்க்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா பேங்க்கு மேலே கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க இல்லையா அப்போ கேஸ் போட முடியுதுன்னா அது ஒரு ஐ ஒரு ஆளை தானே இருக்கணும் என்ன ஆள் அது ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் இருக்கணும் இனியும் நம்ம பர்சனல் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளார சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கல பர்ச்சேசஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க விற்றுப்பிட்டீங்க அவ்வளோதான் நூறுரூவாக்கு பொருளை வாங்கினே நூற்றி இருபது ரூபா பொருளை வித்துட்டீங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ண செலவு வித்தா வரவு அவ்வளோதான் ஸோ இட்ஸ் ஓன்லி நாமினல் அக்கௌண்ட் பர்ச்சேசஸ் இஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட் இந்த பர்ச்சேசஸ் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்து ரியலாகவும் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ஆஸ் தெர் இஸ் அ குட்ஸ் மை சாய்ஸ் ஆல்வேஸ் கோஸ் டு தி பர்சனல் நாமினல் அக்கௌண்ட் ஒன்லி தான் பர்ச்சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் எல்லாமே நாமினல் அக்கௌண்ட் தான் ஏன்னா குட்ஸை வாங்கி விற்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த குட்ஸை ஒன்று ஒன்ஸ் வித்தாச்சுன்னு வெளியே போயிடும் நான் ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாங்கி போடுறேன்ப்பா அதில் தங்கி பல ஆண்டுகள் நான் அனுபவிக்கலாம் அப்போ அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எனக்கு சொத்து நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுற லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாங்கி இருக்கிறேன் அடுத்த மாதம் விற்க போகிறேன் ஒரே பில்டிங் வந்து பத்து வருஷத்து வித்துன்னு சம்பாதிக்க முடியுமா என்னை தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க வித்தாச்சுன்னா போயிடுச்சு சொத்தை விற்காமல் வச்சுருந்து பல நாள் அதை அனுபவிச்சு பெனிஃபிட் வந்தால் அது பேர் ரியல் வாங்கினது எதுவாக இருந்தாலும் போயிடுன்னு சொன்னால் அது நாமினல் அப்படிங்கிறதுல தான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அப்போ பர்ச்சேஸுங்கிற வார்த்தை குட்ஸு வாங்கி உடனே விற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஷார்ட் பெனி பெனிஃபிட் தான் ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தால் இது நாமினல் அண்ட் சந்த்ரு நேம் இருக்குது அப்போ அது பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் வேஜஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குன்னு அது யார் கொடுக்கணும் கூலி கொடுக்காமல் இருக்குப்பா கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எம்ப்ளாய் யாரோ அவருக்கு லேபரர் யாரோ அவர்கிட்ட போய் கொடுக்கணும்னு அர்த்தம் இட் ரெப்ரஸன்ஸ் த பர்சன் ஸோ அதனால் இது பர்சனல் அக்கௌண்ட் சப் கிளாஸிஃபிகேஷன் வரும்போது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பர்சனல் அக்கௌண்ட்னு வரும் ஸோ வி ஹவ் நவ் ஸ்டார்டட் ப்ரீஃபிங் அபவுட் த டபுள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிஸ்டம் ஹியர் ஐ ஹோப் ஸோ இ குட் நோ அண்டர்